Hi guys! Today I will show you a page I made. Just started here with the circle. I just tried something. You know, I'm working on watercolor paper here and I tried to, uh, yeah, different methods to drag watercolor into the middle of something on a circle, of course. And here I uh, put uh, some markers down right with on the paper uh, saturated it and then I use some water with a brush and drag it into the middle and you know I had it finished then and it was laying around and I thought Phew, what can I do with it now and then I started with my page hallo ihr lieben ich werde euch heute eine Seite zeigen die habe ich eigentlich angefangen hier mit diesem Kreis ich habe einfach so ein paar Kreise mal versucht äh, und verschiedene Methoden um ähm, Aquarellfarbe so in die Mitte zu kriegen. Einfach mehr Konzentration an den Kanten und das Ganze dann in die Mitte zu kriegen. Und hatte dann diese ach, Kreise hier rumliegen und habe dann bei dem Großen irgendwann gedacht, ach, das würde wahrscheinlich eine sehr schöne Unterwasserszene machen. Hab mir dann hier meinen kleinen Otter gemalt und wollte den dann natürlich auch kolorieren, da ich aber dann über die Farbe gemalt hatte und ich wollte sie nicht vermischen. Mit der anderen habe ich jetzt hier erstmal mit so einem Primer, das ist so ein Aquarell Primer, das ist im Prinzip sowas ähnliches wie Gesso und habe das dann drauf gepackt. Das lasse ich jetzt trocknen und stempel erstmal. Das habe ich schon mal gestempelt und zwar wollte ich jetzt so Wasserpflanzen stempeln und ihr seht, die sind... Ähm, komplett voll. Ich wollte eigentlich nur die Ränder und habe überlegt, wie kriege ich die ohne jetzt in Farbe zu stempeln. Das wollte ich nicht. Ich wollte die selber kolorieren. Am besten aufs Blatt, nur so ein Hauch. Und das habe ich dann hier mit dem Plastik gemacht, habe das gestempelt, dann draufgelegt, draufgepresst und da hatte ich dann so einen kleinen Hauch von dem, äh, von dem Bild drauf. Das ging ganz gut. Und da bin ich dann wieder mit dem Primer drüber gegangen und konnte dann drauf arbeiten. You know, I wanted to have this plant and you see, I, or you saw, I, I um, have this little otter drawn um, into this bubble, let's call it bubble, and because I had all the paint already down, I put some watercolor primer on top first. It is a bit like a gesso, so um, but a bit more dense and it soaks up the, the paint and the water much more, it's more porous and so that's what I did and I showed you, just showed you the way I stamped because this stamp is pretty solid and I didn't want to stamp it colorful in green or so because I wanted to colorize it myself so I tried to get it in black as pale as possible and that's the way I did it and went over with my primer as well and that worked quite good I think so but first of all I'm colorizing here my little otter using different browns and I will go in with a liner later again and bring it to life at the moment it looks a bit diffuse and wishy washy but it will get better so, and um, the most important thing with this video is I, of course, all started the way I always start. Not thinking, just acting out of the moment, you know, what comes to my mind. You know that I'm working with this flow. And, of course, I stamped this bubbles there. And I, that moment, for me, it was a pretty idea. And I quite liked it. But... I hated it afterwards. So, and I will show you what I do. I, it, it happens sometimes to me, and oh, sometimes it's not true. It happens pretty often to me. So, but I will show you how I can fix that. And I always find a way to fix stuff like that. So, it will, of course, uh, change the appearance of my page, but I really don't mind. At the end of the day, I get the page I want. So, and the next step is always the right one, you know. That's what I think about it. Um, Ich habe dann hier, und das ist eigentlich so die Quintessenz von diesem Video, ähm, wenn ich arbeite, ich, viele von euch wissen das, ich arbeite so intuitiv und gehe so mit dem Flow und in dem Moment dachte ich, mit den, mit den Blasen da stempeln, das wäre eine gute Idee. Letztendlich war es aber eine blöde Idee, sieht irgendwie kacke aus. 
habe ich das hinterher, habe ich dann darüber gemalt. Und das ist eigentlich so das Ding, euch zu zeigen, wie ich so Sachen mache, weil ich denke, das sieht toll aus. Merke aber hinterher, so im Verlauf, wenn ich weiter an der Seite arbeite, dann denke ich mir, nee, das passt doch irgendwie nicht. Und es gibt aber immer einen Weg, das zu beseitigen. Und das zeige ich euch ganz einfach. Ich stempel dann noch mehr Zeug, was ich im Prinzip gar nicht haben will. Das werdet ihr dann sehen. Aber erstmal habe ich diesen kleinen Kerl hier zu Ende gezeichnet oder äh, koloriert und ähm, ähm, mit, mit Stiften, mit dem Posca in schwarz und weiß, einfach ihn zum Leben erweckt. Und werde jetzt hier... Ähm, ja, so im Außenbereich, den Hintergrund so ein bisschen ähm, mit dem Smaragdgrün ähm, kolorieren. Und jetzt merke ich eigentlich, dass ich diese blöden Blasen da gar nicht haben will. You know, now I realize that I, I don't want to have these stupid bubbles up there. So, um, thinking up a way to remove them, uh, not yet, because at the moment I'm going on stamping even more, you know. Even more unwanted stuff. <laughs> and I wanted to do it in a way that it looks like it's behind the bubble. And that's why I cut out this circle and then I stamp. And jetzt habe ich noch so ein so, so, uh, Kreis ausgestand, uh, ausgeschnitten, ausgeschnitten. Einfach weil ich wollte diese Stempel aussehen lassen, als wären sie hinter dem Kreis. Ja, jetzt stempel ich sogar noch mehr. Wie ihr seht. Und... Um, eigentlich noch mehr Zeug, was ich gar nicht haben wollte. Aber das macht nichts. Kann man ja alles wieder wegkriegen. Wie ihr jetzt hier seht, fange ich an. Dann nehme ich jetzt den ähm, Grundierer, also diesen Primer wieder, mit diesem also Aquarell, für Aquarelle den Primer. Und ich muss sagen, ich gehe da, ich weiß nicht, wie viele Schichten ich da drauf gepackt habe, einige. Aber ähm, dadurch, dass es natürlich... Ähm, dieser Aquarellprimer ist, kann ich da hinterher wieder wunderbar mit der Wasserfarbe drüber gehen. Das funktioniert ganz gut. You know, I'm um, now starting to remove all my stampings, this unwon unwanted stampings. And um, I'm using the watercolor primer here, uh, but I must admit, I went over it several times. I can't really tell you how many layers I used. But um, the good thing with this watercolor primer is that you can go over with the watercolor afterwards and it will act like a watercolor. And that's quite good. So nothing's lost. And uh, of course, at the moment, you still see a bit of the, um, of the stamp image, but it will get paler and paler. So at the end, you, if you don't know, you won't know it is there. So and the other stamping is, has already been removed and I'm pretty happy but I did I really wanted to have something more going on so I put some more of this water plants um, on in the same way I did before on my plastic sheet and stamp it on and I messed it up there with my black fingerprint but yeah that's life That's how I create. Very messy. That's me. Can't change it. And uh, here on that side as well. And went over with my um, primer, the watercolor primer, uh, afterwards. And then in the same way with the greens, light greens and dark greens to get some depth in some shadings in. Ich habe dann hier, wollte ich dann natürlich, dass mehr, mehr los ist und habe noch ein bisschen Unterwasserpflanzen gestempelt im Prinzip wie die andere auch im gleichen, mit dem gleichen Prinzip. Packe dann hier von dem Aquarellprimer noch ein bisschen was drauf, einfach damit die Aquarellfarbe dann sich hinterher auch wieder schön verhält. Und koloriere das im Prinzip genau wie die anderen in hellgrün und dunkelgrün, einfach um auch so ein bisschen Leben da reinzukriegen äh, und ein bisschen Schattierungen da drin zu haben. Das sieht einfach wesentlich lebendiger aus und es gibt wesentlich mehr Tiefe. Ähm, so, ihr seht im Prinzip von den ganzen Stempeleien sieht man nichts mehr. Oben ähm, von den Blasen, das kann man immer noch so ein bisschen erahnen, aber das wird auch noch blasser werden. Das sieht man dann hinterher. Also wenn man es nicht weiß, dann sieht man das nicht mehr hinterher. Und ähm, ich habe dann noch was dahin gemalt. Das habe ich dann so freihand gemalt. Da fehlte mir einfach noch was. Das passt jetzt 
ist gut ausbalanciert für mich, genauso wie ich es haben will. Ähm, natürlich muss ich jetzt noch den Hintergrund ein bisschen angleichen in dem Smaragd. You know, I drew another one of these water plants in and now it's pretty balanced to me. And of course I have to finish the background then. And, um, but that's it. And then I can go on working. And you know, my initial, oh, it was my initial idea, this bubble thing, you know, using here my compass again. It is all about bubbles because to me, it feels so much li like living in a bubble, you know. It's so, yeah, I, that's, I can't really say what, how, how, well, I can't really describe that, but it is all a bit, you know, you're staying at home and it's all so, what do you call it? It's so diffused, everything around you, you know, so, yeah, but and that's how it feels to me. I'm living in a bubble and uh, I can look outside, but I am having limited contact and physical contact. Of course, I have a lot of contact with people through FaceTime or um, talking to people more than I did before, actually. So, but uh, the physical contact, of course, is missing. Every now and again, a little chat over the fence with the neighbors, of course, in, uh, <clears throat> in the right distance. But, okay, so, but that's what I wanted to do. And I uh, uh, drew here the bubble on the right, the bottom, just to um, um, stamp my words in there. And But now at the moment, I'm going to put some lines in sketchy lines and white reflections and so on. Ich habe dann hier diese Blase unten noch gezeichnet, wie ihr gerade gesehen habt. Und das war eigentlich so meine Idee dahinter. Eben so dieses, ich fühle mich als würde ich in einer Blase leben. Im Moment, ich denke, es geht vielen von euch genauso, dass man rausgucken kann, aber es ist alles so, so unreal. Das ist alles so, so wie gefiltert. Und ähm, ja, man hat einfach weniger Kontakte. Und man ist zwar, oder ich bin zwar völlig involviert in dem, was passiert auf der Welt, aber doch so weit weg und eben dieser physische Kontakt, der fehlt mir. Ich habe ganz viel Kontakt mit Leuten so über FaceTime und, und die ganzen anderen Medien, aber irgendwie fühlt man sich doch wie in einer Blase oder nicht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und das wollte ich einfach damit symbolisieren. Das kam mir so in den Sinn. Und jetzt äh, mit dem Stempel zum Beispiel mache ich das auch so, dass es ein kleines bisschen hinter der Blase verschwindet. Einfach auch, um wieder mehr Tiefe und Dimension reinzubekommen. Das ist ein ganz guter Trick. Wenn man ähm, das Ganze ein bisschen dimensionaler haben möchte, kann man das Dinge immer hinter etwas verschwinden lassen, um eben Tiefe zu erzeugen oder die Illusion von Dimension zu erzeugen. Um, you know, that's what I like to do often, I stamp letters behind an object just to give it more depth and uh, the, the illusion of dimension and oh yeah that's right the same here with my uh, script stamp what i do and at the end i go over here with uh, my uh, um, liners with my fine liners and do a lot of lines back in where I drew over or painted over and sketchy lines and highlights and so on uh, and all the stuff you need to have in and yeah working a bit of my bubble on my bubble here just to look it make it look more bubbly I'm not good at painting bubbles actually I think that's a very very difficult thing to do isn't it bubble this this bubble to to make them look dimensional and real. No, I'm not that good at it, but I did my best and I think it's not that bad. So I have this little bubble stamp. I really like to use tiny bubbles. It has been in a freebie stamp set somewhere kind of 10 years ago or so. Pretty old, but I love this little one. And um, 
stamped it randomly and I will colorize it later. But first of all, I'm using my Prisma here, Prismacolor pencils, and I will define my, my little guy here uh, with um, shadings here and there. And I, it's so much nicer doing it with my Prismas. I'm, ah, I really like to do that. So, and I'm using what you see me using is uh, a blender. You know, I'm working here on watercolor paper and then with all the primer aqua or watercolor primer, um, I'm using this blender just to work the color in properly into this little grooves and creases and um, it makes it look smoother and um, um, yeah, blend it. It blends it out properly. Ich habe dann hier noch meine Prisma Color benutzt. Und ihr habt gesehen, ich habe dann noch diesen Blender benutzt, diesen Blenderstift. Das mache ich eigentlich dann, wenn ich so auf Wasserpapier, aber Aquarellpapier arbeite oder so auf wirklich auf unebenen Papieren. Einfach auch um die Farbe von dem ähm, von dem Buntstift richtig in diese Furchen und Dellen reinzuarbeiten, weil die ja, die sehen dann einfach glatter aus, besser verblendet aus und deswegen benutze ich dann den Blender. Und ich habe dann die Prisma Color hier hauptsächlich benutzt, einfach um noch ein bisschen mehr Schattierung reinzubekommen, um die ein oder andere Stelle noch zu definieren. Wesentlich besser. Jetzt kommen noch so ein paar Linien zurück, die ich übermalt habe von den kleinen Kreisen und das war es dann schon. Da wird dann das Close-Up auch schon kommen. Und ja, um, yeah, so I will um, here I'm just going over some lines I lost through the ink and uh, I'm coming now to the Close-Up and I say Thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. Hope I will see you very soon again with my next project. Until then, wish you a fantastic time. Stay healthy, take care. But don't forget to stay creative. Bye-bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir noch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ähm, ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und vergesst nie, bleibt kreativ. Also bis dann. Tschüssi.